bulduğum bir zaman yine e, Ocak 2020'den beri ilçe ilçe il il esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi hiç övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece sizi derdinizi, sizin sesiniz olabilmek için, sizin durumunuzu öğrenmek için konuştuk. Konuk konuşmama koydum. Arkadaşlarımız kanun teklifleri, e, soru önerge, araştırma önergeleri verdiler. Şimdi buna ilk girdiğim dükkan olduğu için bunu izah ettikten sonra işler nasıl kardeşim? İşlerimiz kötü. Türkiye'nin hali kötü. Görüyorsunuz. Alım gücü bitti. 60 lira ya oldu ki. Burada hiçbir satış yapamıyor. Öyle. Dükkan kirasına bekliyorlar. Bugün hiç siftah yaptınız mı? Siftah olsa da yani. Çok, yani çok düşük oluyor onu evet, biliyorum. Evet, ne kadardır yani. mesela? Yani bir işe gitti ama şu anda iş bitimi alacağız biz paramızı. Ha o iş bitimi. Ya yani. buradan bir şey sattınız mı? Sattık öyle 200 lira. Evet, yani yani öyle bir şey yok. Sayın Başkanım yani buranın bunun da gibi. Alıp insanları. Evet. Yani bir inşaata gidiyorum adam çimentonun tablası 75 lira diyor yapamıyor. Abi inşaat muslu 30 liraydı. Şimdi Normal 70 lira 80 lira. 70 lira oldu. Normal bir en basit musluk bahçelere kullandığımız musluk. Nasıl aslında? 2500 lira askeri ücretinin emekli maaşı alanlar var. Yani yetişmiyor millet perişan. İnşallah sizleri genel başkan olarak görmek istiyoruz. Oylarımız sizlerin için. Sağ olun. İleriki zamanlarda da inşallah düzeleceğini düşünüyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı bol kazançlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Emizde vermediler. Grup toplantısında özellikle grup toplantısı dile getirin. Tamam. Oğlum düğün edecek. İnşaatta çalışıyor. Çok perişanız. Yani bu düzen düzen değil. Ben kendim CHP'liyim. Belki belediye başkanımla da görüşebilirsin. Ama benim oyum size. Sağ olun. Heh. Ben sağ olun. genellikle büyük bir familyayız. Anladım. Tamam. Başkanım da bilir. Anladım. Tüm benim oylarım size. Anladım. Çok ha. teşekkür ederim. Emekli maaşlarımıza zam istiyoruz. İkramelerimiz versinler. Bu hafta ben söyledim. Tekrar söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Elçilere yemek vermesinler. Büyük elçilere yemek veriyorlar ya. Milletin milletle ilgilensinler. Biz perişanız ya. Emekli düşmelerine emekli maaşım olur başkanım ya. Ne yerine varacak? Gel markete gidelim ya. Eride git düşmeler maaş aldım. Eride git deyip. Artı bir buçuk, bir milyar altı yüz lira da kredi çektim çocuklara. Bir yüz liranın geçirdik gidiyoruz. Elektrik mi var, su mu var? Bu kışı zor geçirdik biz. Sen bunların böyle avara avara konuştuklarına bakma. Genel başkanım buyurun ben sizi başka fazla meşgul etmeyin. Sağ olasın. Grup toplantısında bir emekli ikramiyelerini ve emekli maaşlarına düzenleme getirdik. Aynen sizin dediklerinizi söyleyeceğim. Tamam. Oyunlarım size. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben genel başkanım. Çiftçi perişan. Motorlar kapıdan çıkamıyor. Karnı aç. Bütün tekerler derde kaldı. Mazot eyle. Biz veriyoruz. Beş kuruşa devletten alıyoruz. Yüz bin kuruşa. Bunları dile getiriyorsunuz. İnşallah daha iyisi olacak. Helal olsun. Sen gel başkanım. Tövbe kurdanım. Hoş bulduk. Şimdi bu, bu ne biliyor musunuz? Bugün ben esnaf gezip diğer ilçemize gidecektim. Sonra da iftar edeceğiz merkezde. Ama ben bir iddiayla geziyorum. O da şu. Seçmen veli nimet olsun diye. Şimdi arkamda eski politikacılar var. Şurada duran. O zaman seçmen veli nimet de hazır oldu mıydı bütün partiler karşınızda? Hazır oldaydı. İşte onu yeniden canlandırmak için geziyorum. Sizin dertlerinizi kamuoyuna mal etmek için geziyorum. Kutuplaştırmanın dışına çıkarmak için geziyorum. Ama bir şey oldu. Bütün programımız esnaf sonrası devam etmekti. Şimdi burada pardon. Evet, Abilerim geldi. Muhtarım geldi dedi ki çık sandalyenin üstüne el salla. Biz de dedi ki emir demiri keser. Baş üstüne çıktık. Ve Allah'a emanet olun. Evet.